Guys, good morning mga kaluto Lan ng Luto Venture Meron akong dalawang dishes ngayon na lulutuin Gayahin natin yung mga chef kung paano sila magluto Tara, samahan nyo ako uh, Kaluto, magluluto tayo ngayon ng dalawang Pilipino dishes Yung kaldereta at Bicol Express Pakita ko muna sa inyo yung mga gagamitin ko sa pagluluto mga kaluto Ito siya Ayan. Explain ko sa inyo isa-isa yan. Okay. Itong side na to, alcohol and broth or stock. Ayan. Ayan siya. Mga kaluto, kapag gagamit kayo ng alcohol sa dishes, dapat laging kasama yung broth or stocks to enhance flavor. So, itong mga alcohol na to, Ginagamit yan, depende sa iba't ibang dishes. Okay. So, magluluto tayo ngayon ng Asian dishes. So, gagamit tayo ng Asian cooking wine. Ito siya. Chinese cooking wine. Masarap siya to enhance flavor. Dapat may stocks or broth, ha? Lagi niyang tatandaan. Ito naman, white wine. Western style dishes Mirin Japanese style Sake Ganun din Japanese Yung dalawa na yan Ginagamit lagi yan sa sushi roll Sashimi Nigiri Sarap yan Saborito ko yan Ito naman yung broth na gagamitin ko Mga kaluto Kapag gagamit kayo ng alcohol Laging may broth or stock Papakita ko sa inyo mamaya Kung paano pang gamit niya Punta na tayo dito Sa Bicol Express uh, Ito yung mga ano ko, Ingredients ko Slice Garlic Round cut Jalapeno Julian cat ginger Ito naman yung whole jalapeno. Lulutuin ko din yan pang plating design. Tapos, ito yung flavor base ko. Uh, Mirfoie. So, yung combination yan, bibigay ng play, flavor sa dishes. Okay. Ito naman sa caldereta side uh, carrots uh, potato uh, onions so ground pepper bay leaves so ito siya tomato sauce ito yung masarap na Rino Gagamit ako uh, ng ano, butter Mga kaluto Pang palasa Pwede yung gamitin salted Or unsalted Gamit din ako ng Heavy cream Pang palasa Explain ko rin sa inyo mamaya yan Gagamit ako ng parmesan cheese Sa Kaldereta ko Siyempre di mawala yung ano Julian Cat uh, Red Bell Pepper Okay Ito yung pork belly Na gagamitin ko Sa dalawang dishes Sarap yan Dito naman tayo sa side na to Siyempre asin Asin, pampalasa mm, Fish sauce Depende sa uh, Tolerance ng taste nyo ha Yung alatan Sugar, syempre Gusto ko sa mga dishes ko Yung medyo balance Laging may sweet May sweet sa Sa huli Okay, ito naman yung mga Herbs ko Ayan Gagamitin ko yan sa Pang plating, pang design Lemon, onions Okay So, ito na siya. 
Mamaya pupunta tayo ng kitchen Magluluto na tayo Pakita ko sa inyo yung Kung paano magluto yung mga chef Yung mga chef kasi merong ano yan May mga sinusunod na procedure yan Or cooking technique Para mapasarap yung dishes nila Ito siya, di ba? So, gagamitin ko mamaya yung method na ginagawa ng chef, yung poaching, searing at reduction para maging perfect yung dishes. Explain ko sa inyo yan mamaya isa-isa. Okay. Ito siya. Ito siya, oh. Itong... Onion na to gagamitin ko mamaya to sa poaching. Explain ko sa inyo mamaya pati tong ano na to, mga herbs na to. Para palambutin tong pork belly. Explain ko rin sa inyo after poaching, searing, and then reduction para dun sa sauce. Para lumapot siya, lumasa siya. Ayun. Gagamitin ko to, ayan. Ano na yan? Butter, heavy cream, cheese. Gagamit din ako sa Bicol Express ng ano, butter and heavy cream. Then sugar. Abangan nyo yung mga susunod na next vlog ko. Explain ko sa inyo yung flavor extracture. Para... Matutunan nyo yung balancing sa pagluluto. Punta na tayo sa kitchen. Tara. Mga kaluto, ito yung procedure ng poaching. Hindi ko na pinakita sa, iyo, sa inyo kanina kasi madali lang naman. Bali, pakukuluan nyo lang yung meat. Lalagyan ng herbs and spices and then salt. Tapos boil nyo ng 30 to 45 minutes to tender. So, patapos na tong poaching. After this, uh, i-drain ko siya. Tapos, patutuyuin yung karne para sa susunod na procedure na searing. Ang kaluto kapag magsisear kayo, kailangan yung meat tuyo-tuyo para maganda yung kalabasan o color pag pinirito siya. Kasi, magkikreate tayo ng caramelized uh, color para ma-enhance yung flavor. Uh, kaluto, ito na siya after poaching. Dinarain ko siya. The rest ng 30 minutes. Tapos pinunasan ng kitchen paper towel. Sinison ko din siya ng salt and pepper with olive oil. Ito na yung ano ko, shearing pan ko. Ready for shear na. Yan. Hintay ko lang ma-reach yung 475 degrees Fahrenheit to, to shear. Mas maganda kasi mainit na mainit ang frying pan. Gumamit din kayo ng high heat oil. Huwag kayong gagamit ng hindi high heat oil kasi uh, madali siyang masunog. Magkakaroon siya ng hindi magandang panlasa sa mga dishes pag nasunog ang oil. Ito na siya. Ready na ako sa caldereta. Yan. Yung mga ano ko. Gagamitin ko. Ito pa siya. Atay ko lang siyang ano. Uminit ng gusto bago ko isir tong pork belly na to. So tapos na yung poaching. Dito na ngayon tayo sa shipping. Ayan, papakita ko sa inyo paano pag-shear. Kailangan mainit na mainit siya bago nyo oh, ilagay yung oil. Okay. So, ito na. Gagamitin ko na yung olive oil. Huwag masyadong maraming mantika. Tama-tama lang para mag-shear. oil
kailangan mainit na mainit bago kayo mag-sear para mag-create siya ng flavor or caramelized color so yun na dinarap ko na yung oil wait lang ng mga after 5 minutes then ilagay na yung pork belly yun yung mausok ko siya Mas iron yung gamit ko. Ito yung pinakamagandang shearing pan sa Okay. Sear ko na siya. Re ready ko na siya. Okay. 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 Huwag nyo i-overload yung frying pan nyo. Kailangan yung tamang ano lang. Tamang pag-share lang. Yan na. Once na ilagay nyo na yung meat, huwag nyo gagalawin. Hayaan nyo lang siyang mag-create ng color underneath. Pumuputok-putok <laughs> Kasi may water pa Na naiwan Ibig sabihin Mag-create lang kayo ng color Mga uh, 5 to 8 minutes At pwede nyo nang galawin At balik ta rin Sa kabila naman Hindi nyo siyang gagalawin. Hayaan nyo lang siyang mag. Okay. 5 to 8 may nyo siyang. Pwede nang baligta rin yan. Okay, yung mga gagamitin ko ibang nag-aantay yun yung mga ano ko ready na lahat ng ingredients ko yan dito na tayo sa searing procedure mga kaloto ay pwede na ayan brown na siya oh Bila naman. Hindi kaya sa pagsisir. Kasi pansikan kayo ng mantika. Pagkasapos na searing, si dito ko na rin lulutuin yung ano, same pan. Ta 
papakita ko rin sa inyo yung reduction dito na rin Pwede na yun. Sunod ko na yung second batch ng um, searing. Ito na. Nakatapos lang. Hindi masyadong i-overload. ikot habang gaantay maluto yung karne ito yung kitchen namin ito kami nagluluto Pwede nyo gamitin mga kaluto sa lahat ng sutay dishes yung ano, yung procedure na ginagawa ko. Especially sa mga meat. Okay, balik ka rin ko na. Patok-patok siya kasi may water pa. Nag-leach yung salt and water. May hindi kasi yung frying pan. Kaya nagkakaroon ng reaction. Ingat kayo kapag nagsisir. Asan yung matalsikan? Guys, patapos na ako. Final stage. Ito na. Reduction. Painit ko lang itong frying pan. Dito rin na hanggang matapos itong dish ko. Kompleto na itong mga ingredients ko. Wait lang maghat yung frying pan ko. Oil. Then onions. I apply ko na rito yung alcohol. Tamang paggamit sa alcohol. To enhance flavor. Itay niyo muna yung onion. Mga 5 to 8 minutes. Pagi ni ilagay yung alcohol. Yan. 
Tapos na sa final stage na ako. Poach, searing, now the reduction stage. Kompleto na yung cooking method. Pwede nyo itong i-apply guys sa lahat ng sotea dish. Makikita nyo mamaya kung kung pagano ka ganda yung dish. Okay lang. Pag nag-sweat na yung onion, ready to alcohol na. Ito na yung reduction stage. Ito yung pinakamahalagang procedure sa pagluluto. Dito kasi magkakreate ka ng masarap na sauce. Okay, ready to alcohol. Ingat guys sa paglagay ng alcohol kasi nagliliyab siya. So daan-daan lang. Lagay na ako ng alcohol. Okay. Ang safe ng paglagay ng alcohol, itanggalin niyo yung frying pan sa apoy and then ilagay niyo yung alcohol tapos ba balik ulit. Okay. Okay, ito na. Okay, nandito tayo ngayon sa reduction stage. So, ang gagawin natin, puro reduce to create labor. Okay, ito siya. Tignan nyo rin yung apoy nyo. Tignan nyo yung apoy nyo. Huwag masyadong malakas. Okay. Ano siya. Natutuyo na siya. Antayin nyo lang mag-evaporate yung alcohol bago nyo ilagay yung stocks para mag-create siya ng flavor. Ayan. Kita nyo siya. Nadadry na siya. Nag-reduce na siya. Importante guys, pag gagamit kayo ng alcohol, uh, kailangan mag-evaporate yung alcohol para hindi siya mapait. I-reduce nyo siya ng todo bago nyo ilagay yung stock. So, meron pa. So, eto na. Na-reduce na siya. Eto na yung stock natin. Okay, lagay ko na yung stocks. Yung dami ng stocks depende sa dami ng sauce na gagawin nyo. Okay. So, reduce again. Tayin siya mag-reduce. Ito yung pork belly ko. Huh? Uh, ginawa ko, pinotes ko siya, sinir. Tapos nandito na tayo ngayon sa reduction stage. Pag naluto yung sauce, imimix ko tong pork belly. Makikita nyo mamaya kung paano kung paano ko gagawin yung kaldereta. Ayan. Reduce lang siya. Tayo nyo mag-reduce. Sinutay ko yung onion. Ilagay ko yung alcohol so niluto ko yung alcohol ng 5 to 8 minutes to evaporate 
and then lagay mo yung stocks reduce again reduce again another 5 to 8 minutes Yan, nag-create na kayo ng flavor. Ngayon, ilalagay ko na yung mga uh, ingredients ng kaldereta. Imimix ko na siya dito. Tay ko lang siya mag-reduce. Pagyan ko siya ng konting lasa, salt and pepper. Yan guys, malasa na yan. Hindi nyo na kailangan gumamit ng mga pampalasa. Using alcohol to enhance flavor ay napakalasa, guys. Okay. So, meron na akong base flavor. Kompleto na siya. Ilalagay ko na ngayon yung ingredients ng kaldereta like I said, pwede nyo itong kamikin yung whey na to sa lahat ng saute dishes yan, reduce na siya. so, pag na-reduce sya may iwan yung flavor kaya malasa na yan ngayon, ilalagay ko na yung ingredients ng kaldereta Malasang malasa na yan. Unahin ko na yung tomato sauce. So reduce again. Tayo lang tayo ma-reduce. Pag nilagay yung tomato sauce, i-reduce nyo lang siya ng 15 minutes.
So, yan na siya. Nag-reduce na siya. So, ilalagay ko na ngayon yung heavy cream and butter additional paste kung palaso siya sa last stage guys dito nyo mapiperfect yung yung lasa ng dishes na niluto nyo kasi separate siyang niluto ay eh, katulad dun sa mga ibang uh, sa ibang technique na pinagsama-sama dito mapiperfect nyo yung yung texture at saka lasa ng dish na lulutuin nyo Ayan, reduce na siya. Maglalagay ako ng heavy cream. Mga kailang okay kahit maglagay kayo ng marami mga half cup of uh, heavy cream. Kaya nilalagay ko na. Tapos patayuin nyo ulit. Tapos butter. Yan. Reduce ulit. Tapos maglalagay na ako ng butter. Ayan. Ito na. Mga... Siguro mga uh, two tablespoon of butter. So iba na yung color niya guys. Dito ka na ngayon uh, magbabalance ng flavor mo. Kung anong ilalagay mo. Siyempre, titikma mo siya. Ayan, tinikma na siya. Okay na yung alat niya. Pero gusto ko yung medyo matamis-tamis. Kaya maglalagay ako ng sugar. Perfect na yung lasa niya kasi may butter at saka cream. So, lalagay ako ng 2 tablespoon of sugar laglag yung kutsara ko okay tignan nyo yung sauce guys hindi ko pa nilalagay yung rino dito ha at saka yung ibang spices so yung thickness nya ah, tamang tama na So, tikman ko ulit. Hmm, perfect na. So, ilalagay ko na yung rino. Ilalagay ko ng dalawang rino sa 1 uh, kilo of uh, pork belly. Ayan na, nalagay ko yung rino. 
Inaangko ako ante. Sobrang lakas ng apoy. Yan na guys Rino, dissolve nyo lang yung Rino Pwede nyo na lang ilagay lahat ng ingredients ng kandereta So Rino, red bell pepper Tayo natin maluto yung bell pepper bago nyo isunod yung ibang ingredients. Pagay ako ng ground black pepper. Tapos susunod ko na yung ano, ito yung potato at saka carrots. Bago nyo uh, ilagay itong carrots at saka potato, lutuin nyo muna. I-fully cook nyo, i-fry nyo, bago nyo isama dito sa caldereta. So, ito na yung last ingredients ko. So, ilalagay ko na. Fully cook na to So, yung mga ingredients na yun, like potato, sauce, all, uh, all cook na yan. Hindi na kayo mag-worry kung hmm, luto ba or hindi yung mga ingredients nyo. So, malapit na tayong matapos. Ito na. Pipinis product na yung kaldereta natin. Hintayin ko lang lutuin itong mga ano, mga 5 minutes lang. Oh. Dahil fully cook na sila. Yeah. Yan. Malapit nang matapos yung production stages natin. Ito siya. Ito naman yung meat. Puli cook na rin. Poaching, searing. And the last part is reduction. Pag naluto itong sauce, imimix ko na itong pork belly. Yan guys. So, ang sarap niya na. Yung method kasi guys ng cooking na, na, na to ay uh, niluluto niya isa-isa. Pinaperfect niya isa-isa and then paghahaluin sa last stage. Halos uh, lahat ng mga chef ginagawa yan. Kasi mahalaga sa kanila yung texture at saka taste ng pagkain. Yeah. Antayin ko na lang itong maluto. So, syempre check nyo rin yung taste uli. Ayos na siya. Pero maglalagay ako ng konting sugar. Gusto ko kasi yung... 
Medyo manamis na miss. Depende sa inyo kung anong gusto nyo sa kaldereta nyo. Maasim or matamis. Kasi ako gusto ko sa mga dishes ko yung may itamis talaga. Hmm. Okay, patapos na to guys. Last stage na. Ilalagay ko na tong ano, tong meat. Pagkalagay ng meat, mga 10 minutes, luto na siya. So, eto na. Lalagay ko yung meat. Isa-isa. Okay. Ayan. Ayan guys, nasa final stage na ako. Tignan nyo naman yung dishes na yan kayo. Diba perfect siya? Perfect yung texture, perfect yung lasa kasi hiwalay-hiwalay siyang niluto. So, ulitin ko ulit. Yung meat ko, pinotes, sinir, tapos reduction dun sa sauce. So, ito na siya. Final stage na siya. Kapag dalagay nyo na yung meat, mag na lang kayo ng another 10 minutes. Pwede nyo na itong ishade. Mga kaluto, tapos na siya. Yung kaldereta. Pinilate ko na rin siya. Ito. Pakita ko sa inyo. Gumamit ako dyan ng iba-ibang herbs. Yung soft herbs, ha? Ito yung gagamit ng matigas na herbs. Tsaka dapat uh, edible lahat ng ipang garnish nyo. Okay? Ito yung mga ginamit ko sa plating. Chopsticks. Cheese. Lemon. Dill. Parsley. Tapos, sinaparate ko yung sauce niya ng kaldereta. Tapos, eto yung finished product niya. Tapos, eto yung pinilate ko na siya. Ready to serve na yan. Uh, nga pala, mga uh, kaluto, hindi ko na sinama dito yung yung pagluto ng Bicol Express. Separate, uh, vlog na lang yun, mga susunod na ano ko. Tapos, hindi na rin ako gumamit ng cheese kasi pinanggarnis ko siya. Tapos, optional din yung ano, yung paggamit ng bay leaves at peas sauce kasi malasa na yung ano, yung kaldereta ko kaya hindi ko na nilagay. O ayan, mga kaluto ah. Sana abangan nyo yung mga susunod na vlog ko about cooking and travel. Sige, mga kaluto.